அபிரமி தேட்டர் சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிவலிங்கம் என்பவரால் அபிராமி தியேட்டர் கட்டப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த தியேட்டர் மிகவும் பிரபலமடைந்தது அதன் பிறகு பால அபிராமி தியேட்டரும் கட்டப்பட்டது தியேட்டர் வசூல் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக வருவதை பார்த்தவுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் அன்னை அபிராமி மற்றும் சக்தி அபிராமியும் கட்டப்பட்டது இதனால் சினிமா வியாபாரம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியது சென்னையின் மையப்பகுதியில் இருப்பதால் அனைவரும் அபிராமி தியேட்டருக்கு வர ஆரம்பித்தனர் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க தொடங்கியதால் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் அபிராமி மெகா மால் கட்டப்பட்டது இதுவும் நன்றாக லாபத்துடன் செயல்பட்டது இதனால் அதன் உரிமையாளரான அபிராமி ராமநாதன் அதை ஆயிரம் இருக்கைகள் கொண்ட செவன் ஸ்டார் தியேட்டராக தரம் உயர்த்தினார் இதனால் வியாபாரம் சூடுபிடித்தது ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல எதிர்பார்த்த அளவிற்கு கலெக்ஷன் வரவில்லை காரணம் சினிமா துறையின் வீழ்ச்சி முன்பெல்லாம் ஒரு படம் நூறு நாட்கள் இருநூறு நாட்கள் ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் என்று ஓடும் ஆனால் தற்போது ஒரு வாரம் ஓடினாலே போதும் என்று சொல்லும் அளவுக்கு வியாபாரம் மந்த மந்த நிலையை அடைந்துவிட்டது இதற்கு காரணம் டிஜிட்டல் யுகம் மற்றும் அதிகமான டிக்கெட் விலை மற்றும் ஸ்நாக்ஸ் பொருட்கள் இதனால் பெரும்பாலானவர்கள் தியேட்டருக்கு வராமல் திருட்டுத்தனமாக ஆன்லைனில் படத்தை பார்த்து விடுவதால் தியேட்டர்களில் கூட்டம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது வசூலும் குறைந்து விடுகிறது இதனால் இதற்கு முடிவு கட்ட அதன் உரிமையாளரும் தமிழ்நாடு தியேட்டர் உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவருமான திரு அபிராமி ராமநாதன் தன்னுடைய அபிராமி மால் மற்றும் அபிராமி தியேட்டர்களை இடிக்க முடிவெடுத்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள ஒரு செய்தி குறிப்பில் வருகிற பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதியில் ஒன்னாம் தேதி முதல் தியேட்டர் காட்சிகளை நிறுத்திவிட்டு பின் அந்த கட்டிடத்தை இடித்து அங்கேயே பதினாலு மாடிகள் கொண்ட ஒரு புதிய கட்டிடம் கட்டப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதில் முதல் மூன்று மாடிகள் வணிக வளாகத்துடன் கூடிய தியேட்டர் அரங்கும் மீதமுள்ள பதினோரு மாடிகள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பாகவும் அமைய உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்